Good evening. Hello people, good evening. Good evening. Good evening. Estamos. Good evening. Good evening.
Okay, people. Uh, Okay, let's get started. So please turn on your cameras. Cameras, cameras. I'm going to start with the first attendance of the evening. Cámaras, please. Okay. Alberto Jose Hernandez. Present. Uh, Amilcar de Nilson González. Present. Okay. Welcome. Carlos Josué Hernandez. No ha llegado. David Alberto Rivera. Parece que se nos dio a la fuga. David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Hi, teacher, here. Hello. Gabriel Alonso Ponce. Ha llegado. Gerson Orlando de Odanes. Present. Okay. Iván Alberto Castillo. Okay. José Osvaldo Valle. Present teacher. Good. María José Portillo. No. María Julia Ramos. María Julia Ramos. No se le escucha. Se ve que activa el micrófono, pero no se le escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Present. Ok. Marni Betsaida Hernández. Present. Ok, Marni. Eh, los diez minutos son con usted ahora al final. Good. Perfect. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. Rafael Antonio Martínez. Present. Ok. Rodolfo Alexander Fernández. 
Uh -oh. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Victor Antonio Benitez. No. Victor Manuel Avilés. Ampo. Okay, let's see. Bueno, anoche seguíamos, empezamos viendo, terminamos viendo, perdón, eh, the information questions with uh, in simple present with do, I mean with does. Information questions with does. Yeah, eso es lo que terminamos viendo anoche. Uh, I want to show you this exercise to practice a little bit. Okay, let me prepare this here. Okay, look at this exercise. It's similar al que ya hicimos anteriormente, but here. You have, uh, so we are working with WH questions, okay? Or information questions, right? Tienen que escoger la palabra para completar la pregunta correctamente. For example, number one, let's see. Number one, do you live? I live in Mexico City. What is the correct word? How, where, or who? Where. Where. Where, yes. Where do you live? I live in Mexico City. Okay. Um, please complete this exercise. I'm going to share this in in WhatsApp. Yeah, my man. Is okay. I is now. Okay, work on that, please, individually, individualmente, háganlo. When you finish, raise your hand. When terminado, me levantan la mano virtual ahí para saber que ya lo.
vamos. Hola, teacher. Hola. Eh, Las disculpas del caso, vengo llegando a mi casa ahorita. Ok, no problem. Estamos trabajando en el ejercicio que les puse ahí en el WhatsApp. Perfecto, ahorita lo veo.
Uh -huh. Veo que tres han terminado solamente. Okay, four, five, mm -hmm. Okay, very good. Okay, los voy a colocar en, en grupos. Please compare your work, okay? Comparen. Eh, y practiquen las conversaciones. Son conversaciones cortas, pregunta, respuesta. Please practice, okay? Practice the conversations. And check your work, compare your answers. Okay. Okay, go ahead, please join your group and compare your work and practice the short conversation.
theory is a. what? Z. Ah, uh, what? What time? What is time it? is it? ¿En qué hora son, verdad? Algo así. 14. Letter A. A. Why? Why A. are you late? Late. 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 ¿Por qué es esta tarde? Hola. Ten una consulta. En la letter, en la number four, este, yo le puse who is that, pero aquí Osvaldo le puso what is that, ¿cómo es correcta? Como la tiene Osvaldo. Mm. Estamos hablando de the butterfly. Mm -hmm. It's yeah. a butterfly. ¿Sería qué o quién? ¿Quién? ¿Quién es esa? Amarillo. No. 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 Ok. Es what. Está what? bien. ¿Qué es eso? Okay. ¿Qué es? Ok. Mm -hmm. Ok, teacher. Thank you. Ok. Vamos por la number 14. See you. See you, teacher. En la 8, do you usually, a qué horas te levantas usualmente? Yo le puse a qué sería. A, ah, la literal A. A ver. ¿Buen es cuando? Estamos en la ocho. ¿Buen? Hello guys, did you finish? En eso estamos, teacher, lo estamos finalizando. Es que teníamos unos errores, por eso. Ah, ok. Estamos corrigiendo. Sí, ya, ya estuvimos compartiendo la información. Y ahorita lo estamos corrigiendo. Ok. You. Soy malo, yo. El pulso de cero, eh. <risa> no, 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 es así. Mala, la primera sí, digamos que fue el pulso. Veamos la otra. El 15. Sí. Where are you bugs? Ajá, uh -huh. they are over there. Where are you, you, where are you bug? Bug es sombrero, no. No, no es mochila. No, aquel es backpack. Creo. <ríe> o bolsa. O bolsa. Mm. ¿Dónde están tus bolsas? Se podría decir, ¿verdad? Uh -huh. Está encima de... No, bueno, no, no sé cómo diría que... Over the... Otro lado, creo que. Entonces, where... Este sí lo tengo como where, el 16, ya, me... ya vi que no... Me falta el 16. <risa> no lo habías contestado. No, how are you today? How are you to today? No, hombre, pero... El 6, ¿qué día es hoy? No? El 6 o 16. ¿Cómo estás hoy? El... Eh, ¿Who does Michael get to work? He tries to work. Ok. La 3. How old are you? I'm...
Okay, we're going to check together. Here it is. Okay, one more time. Number one, where do you live? Okay. Number two, let's see. Stephanie, can you read number two? Letter Z. Who does Michael go to work? Uh -huh. He drive. He drive to work. Okay. Good. Let's see. A meal car number three. How old are you? I am. 23. Wow, oh, correct. Good. Uh, Rafael, number four. Ahí está. Fidel, number four. Ahorita te que tenía Okay. Dale, Rafael. What is that? It's a butterfly. Okay, very good. Now, uh -oh, here. Okay, Fidel, number, well, number nine. What is your name? Letter A. Okay, correct. Marnie, number 10. We did you stay home? Okay. I feel sick. Okay, good. Alberto, number 11. What day is it? What day is it? Monday. Okay. Um, Jose Orlando, number 12. Start work. You can start now. Okay. Let's see her song number five. Leather. Letter A. Okay, can you read the question and the answer, please? Where is my cell phone? Mm -hmm. I think I saw it, it on the table. Okay. Uh, Carlos, number six. Sería, uh, what do cones eat? Uh, they eat glass, grass, grass. Okay. Uh, Miguel, number seven. Who is who is your best friend? Sofia is my is my best friend. Perfect. Uh, 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 David Otoniel, number 
eight. This uh, when usuality get about six o'clock. Okay. A ver, Maria Julia, number thirteen. Eh, what time is it? Uh -huh. I'm keeping... No, el 13 es. Sí. Ok. What time is it? Yes. Ok. Miguel, number 14. Why are you? Why are you late? My car is broken down. Okay. Marnie, number 15. 15 is... How are you back? How? Yes. ¿Cómo? ¿Cómo están tus, tus bolsas o tus maletas? Tus bolsas, tus... ajá. ¿Cómo? O where. Ah, claro, ¿dónde? Ah, sí, perdón, es cierto. Where, correct. Where. Okay, and finally, um, who, are, who are you today? Jose, 16. Who are you today? I'm fine, thanks. Who? Who? Este? Uh, no. No, no, no. How, 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 ah, how, <laughs> hey, how are you today? Okay, very good. Muy bien. Let's practice, people. Vamos a hacer una cosa. Mira, apaguen micrófono, please. Voy a, a grabárselas todas. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Eh, en, en el orden numeral, que es de, en el orden de los números. Uno, dos, tres, y ahí me paso de los cuatro al cinco. Para que luego puedan escuchar y practicar. One, do, uh, where do you live? I live in Mexico City. Two, how does Michael get to work? He drives to work. Three, how old are you? I'm 23. Four, what is that? It's a butterfly. Five, where is my cell phone? I think I saw it on the table. Six, what do cows eat? They eat grass. Seven, is your best, uh, who is your best friend? Sophia is my best friend. Eight, when do you usually get up? I usually get up at six o'clock. Nine, what is your name? My name is Stuart. 10. Why did you stay home? I felt sick. 11. What day is it? It's Monday. 12. When can I start work? You can start now. 13. 
What time is it? It's 10 o'clock. 14. Why are you late? My car is broken down. 15. Where are your bags? They are over there. 16. How are you today? I'm fine. Thanks. Okay. Let's get el audio. Now let's practice, please. Repeat after me. Where do you live? Where do you live? Where do, Where you, do you live? live? I live in Mexico City. I live, I live in Mexico, live in Mexico City. City. How does Michael get to work? How does How Michael, does get, Michael, to Michael get, to get to work? He drives to work. He drives, he drives to, work. to work. Three. How old are you? How old are How old you? Are you? Are you? I'm 23. I'm 23. 23. Three. What is that? What is what that? Is what that? is that? What is that? It's a butterfly. It's a butterfly. butterfly. What is your name? What, what is your name? Your name? My name is Stuart. My name, My name, is, name is Stuart. 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 Why did you stay home? Why, Why did, did you stay home? Start home? Stay home. I felt I sick. sick. I felt I sick. 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 What day is it? What day, what day is, it? is it? It's Monday. It's, it's Monday. Monday. It's Monday. When can I start work? When, when can I start, start, start work? work? You can start now. You can, you can now. start now. now. Where is my cell phone? Where is, Where is my, is my cell, phone? cell phone? I think I saw it on the table. I, I think, think I, I saw it, it, it on the table. table. What do cows eat? What, what do cows do eat? Cow do cow cow eat? eat? They eat grass. They, they, they eat, grass. eat grass. grass. Who is your best friend? Who is, Who is your, your best, 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 best friend? friend? Sophia is my best friend. Sophia, Sophia is, is my best, 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 best friend. When do you usually get up? When do you, when do you, you get up? Usually get up. up. I usually get up at six o'clock. I, I usually get up, get up, up at six, at six o'clock. o'clock. What time is it? What time is it? it? It's ten o'clock. It's, it's ten o'clock. Ten o'clock. Ten o'clock. Why are you late? Why are you, Why are late? you late? My car is broken down. My, My car, car is broken down. Broken down. Where, are Where are your bags? Where are your, your bags? bags? They are over there. They are, they over, are there. over there. How are you today? How are you, How are you today? today? I'm fine, thanks. I am fine. Thanks. Okay. Any question, people? My preguntas. Oh, claro. Okay. Me voy a dejar. la imagen con las respuestas por si no algo que revise ok so esos son repito verdad questions with who or, or wh words or information questions um, so now we are going to continue talking about some other information questions related with the time. 
Vamos a ver otras preguntas de información relacionadas con el tiempo, con la hora. ¿Ok? Esta es la lección de hoy, pero antes de... Ya casi son las nueve, vamos a tomar la segunda asistencia mejor. Ok, so please turn on your cameras. And respond. Alberto José Hernández. Present. Ok. Amilcar de Nilsson González. Present. Good. Carlos José Hernández. Presente. Ok. David Alberto Rivera. No more. David Otoniel Martínez. Presente. Good. Eh, Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Ok, Gabriel Alonso Ponce. Present, present. Ok. Eh, Gerson Orlando de Odanes. Present. Good. Iván Alberto Castillo. Iván Alberto Castillo. Bueno. Eh, José Osvaldo Valle. Present. Ok. María José Portillo. María Julia Ramos. Present. Ok. Marni Betsaida Hernández. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Girao. Rafael Antonio Martínez. Present. Ok, Rodolfo Alexander Fernández. Stephanie Janet Flores. Present. Ok, Víctor Antonio Benítez. Present. Ok, y Víctor Manuel Áviles. Ok. Let's continue then with lesson Three. Unit 3, three, Lesson 3, ¿verdad? Eh, por cierto, recordarles que no se atrasen con las tareas. Hay algunos que no han comenzado todavía la unidad 3. Ya estamos a miércoles. Para viernes tiene que estar la unidad 3. Algunos ya la terminaron. Son pocos, por cierto. Perfecto. Otros muy pocos también ya la comenzaron y otros no han comenzado nada. No dejen que se les acumule, please. Ok. In this lesson, you will be able to ask for and say the time for activities at our workplace. Ask for and say the time. Preguntar y dar la hora o decir la hora o el tiempo de las actividades en su lugar de trabajo. Okay. First, let's read Mrs. Robles' agenda. This is Mrs. Robles' agenda. So, her activities during the day. Let's read about that. At 7.15, she has a meeting, a meeting with the marketing department. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Noon, or 12 p.m., workshops lunch 145 second part of the workshop 555 
send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Okay, this is Mrs. Robles' agenda. I'm going to read it again and record it in WhatsApp. Okay, so listen. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Noon or 12 p.m., workshops lunch. 1.45, second part of the workshop. 5.55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave. Okay. Let me show you here, uh, talking about the time, hablando de la hora. Uh, 12, 12 p.m., 12 de, eh, del mediodía, Usualmente se le dice noon. Al mediodía se le llama noon. Por eso a la tarde se le dice afternoon, después del mediodía. Y a las 12 a.m. se le llama midnight. Midnight. Medianoche. Ok. Uh, I want to show you something. Let me see here. Okay. Okay, let me show you this picture about the time. Cómo dar la hora. Vamos a verla rapidito. Um, se lo voy a dejar ahí primero. Se lo voy a compartir. Ay, sin querer tomé una captura de ella de ustedes. Es es. Okay. ¿Cómo se lee la hora en inglés? Um, esta es la forma, es común, pero la forma que más nos puede costar. Pero igual se la voy a enseñar. Acá, las, en punto, se dice o'clock. La hora en punto, o'clock. Ok, 12 o'clock, 1 o'clock, es la hora en punto. Luego, eh, vamos a ir avanzando acá. It's five past, five past, por ejemplo, si son las dos, it's five past two. Eh, cinco minutos pasado de la de las dos, five past two, por ejemplo. Five past two. Acá sería it's ten past two. Diez pasado de las dos. 
it's a quarter past two. Cuarto pasado o después de las dos. It's twenty past two. It's twenty five past two. Es una manera de decir. Como pueden ver acá en esta otra, ¿no? It's, five, it's two o'clock. It's five past two. It's ten past two. It's quarter past two. It's twenty past two. It's twenty-five past two. La media hora se dice half. La L no se pronuncia, sino se dice half. It's half past two. Yeah, it's half past two. Yeah, la dos y media. Ahora, de este lado, ya no se dice past, sino que decimos two. It's 25 to three. 25 to three. 25 para las tres. Anda. 20 to 3, it's a quarter to 3, it's 10 to 3, it's 5 to 3. ¿Ya? Esa es una manera de dar la hora. Y la otra forma que también es bastante común, ¿verdad? al menos de mi época de, de trabajar como call center o intérprete compañías de Estados Unidos había que de hecho esta hora casi no esta forma de decirla poco la usaba es más la hora y los minutos más común por ejemplo esta la diríamos esta two o'clock siempre la hora en punto. Two o'clock, three o'clock, five o'clock, seven o'clock, eight o'clock, etc. Esta. Two o five. O por el cero. ¿Verdad? It's two o five. Or two and five. Dos y cinco. Muy común. Two o five. It's two ten. 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255. Otra manera de dar la hora y en mi experiencia del de, de teléfono, pues esta es la manera en que no. O sea, yo trabajaba con eh, interpretando para médicos, enfermeras, que llamaban para dar las citas. De esta manera daban la hora. Ok. Pero es bueno saber esta otra porque también de vez en cuando pues alguien la utiliza, ¿no? Y hay que saber qué nos están diciendo. ¿Alguna duda con esto? Bueno, solo mencionar que cada vez que damos la hora decimos at. At. Por ejemplo, vean, the class, the class starts at nine o'clock. The class starts at. Esto es lo que nosotros decimos a las. Son las. La clase comienza a las. No, tengan cuidado con usar el traductor porque cuando se hacen muchos alumnos lo que hacen es que le ponen, ¿verdad? The class stars y le ponen wings por decir alas. Le ponen alas. No, eso no tiene nada que ver. Ok, se dice at. The class stars at 9 o'clock. The flight leaves at 10 o'clock. Oh. A 10 to 3. ¿Ya? 
Y usamos it is or it's para responder cuando nos preguntan la hora. What time is it? Esa es la manera de preguntar la hora. What time is it? It is half past four. It is uh, 4.30. It is uh, 2.45. So, son las, it is. O es la, ah, pero comúnmente decimos, traducimos son las. It is, ¿verdad? O su contracción, it's. Okay, any question, people? No. Good for you. Vamos a trabajar primero in the book with the material from the book. Okay, so I will give you time to respond these questions from exercise three about a uh, Miss Robles agenda. De acuerdo a la agenda de la señora Robles, respond the question. What time is the video call with the West Company? Respuesta completa, por favor, para practicar de la siguiente manera. The video call with the West Company is at y ahí le ponen la hora ok pero quiero que me escriban una respuesta así, una oración completa de acuerdo <risa> Okay, we'll give you five minutes to work in groups to respond to this exercise. Recreate, we're 15. Okay. Go to your groups, please, and respond the questions from exercise three. See you in around five minutes.
Okay. Okay, tell me the video call with the West Company is at Hello. What at time is the video call? Half with? past eight. It half past eight. It's at eight. Half okay. past eight. Half past eight. Okay. Number two, what time does the workshop with the research department start? The workshop the... at nine o'clock. Okay, oh. pues la completa. Oh. Oh. The, the workshop with, with the research okay. department start at nine o'clock. Department starts at Nine o'clock. Nine, nine o'clock. Uh, okay. What time does the company close? It five. It five to six. If company close, the company close five to six. Closes. At six o'clock. Yeah, probably at six o'clock. Okay, this is a la cinco cincuenta y cinco, la última actividad. Probably the company closes at six. Hey, very good. Any question? No? Okay. So we have here how to use questions with what time. Están diferentes maneras de preguntar acerca de la hora. Alguna actividad. What time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Okay. What time is it? It is 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Yeah? Este, uh, About, around, es como decir alrededor de, ¿verdad? Alrededor de tal hora. ¿Ok? Entonces ahí tenemos uh, three different forms to ask questions about the time, four different forms. Let's practice. Uh, voy a grabarlas primero y luego las practico. Okay, let's see. What time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? 
usually around 7 or 7.30. Incluso el o'clock, pues no siempre se usa. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en esta hora, cuando decimos around 7 or 7.30, rara vez uh, van a escuchar at 7 o'clock or 7.30. Um, basta con decir around 7. Ok. Let's practice. Repeat after me, please. What time is it? What time, what time is it? What time is it? It's 1.08. It's 1.08. What time does the meeting start? What time, what time does, does the, the meeting, meeting start? start? It starts at 11 o'clock. It, it starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time, time do you arrive, you arrive at, at, work? at work? At about 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. What time do employees leave? What time, What do, you time do employees leave? leave? Usually around 7 or 7.30. Usually, Usually around, around seven, seven no, or no, seven, no, sorry. Seven, seven. Okay. Any question? It. Okay. So we have another exercise here. Complete the questions using what time and do or does. What time do, what time does, that's it, okay? Complete the five conversations. Then practice the short conversation. Okay, completenlas. Y luego las practico. I'm going to put you in pairs or in small groups. To complete the conversations and practice them. Practice the conversation. Okay. See you in around 10 minutes. Me llegó la invitación para unirse al grupo, María Julia. Sí. Ok. Ahí la están esperando.
Luis Miguel. <risa> eh, la cuatro sería, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? La respuesta sería, yes, but what time do Okay. Let's see. Let me let's complete the conversations first. Okay, number one, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really, it is what time do or what time does? What time does? What time does it start? Hey, yes. What time does it start? Two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do or what time does? What time do? What time do? Three, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time do or what time does? Time does. What time does? Or, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do or what time does? What time does? What time 
Are you sure? Restaurant. Restaurants. Restaurants. Do. Why? What can I do because it's a plural? Yes, restaurant, plural, they. What time do restaurants close here? And five, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do or what time does? What time do? <clears throat> what time do? Very good. Let's practice. Ya le dejé la, la, la grabación de las conversaciones ahí en el WhatsApp. Let's practice together, okay? Repeat after me. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment, there is a recruitment of new employees, employees on Tuesday. Really? What time does it start? Really? Really? What time, what time does, does it, it start? start? It starts at 9 a.m. It starts at, it starts at, at 9 a.m. 9 a.m. Two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. 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 Great. What time do you arrive? Great. What time do you arrive? at a. I arrive at eight fifteen a.m. I arrive at eight a.m. Three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Tomorrow I have, I have, I have to go to, to the photocopy center. center. Me too. What time does the photocopy center open? Me too. What time, time does the photocopy, photocopy center, center open? open? It opens at 6.50 a.m. It, it opens at 6.50 a.m. a.m. Sixteen. Six. Four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Wendy, do you want do to, you have, want dinner to have dinner with, with me, me after, after the, the workshop? workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Yes, Just but what time, time do restaurants, do restaurants close, close here? Here. here? Oh, around 7.25 p.m. Oh, oh, around 7.25 p.m. 7.25 p.m. Five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has, has to take some, some reports, reports to many departments on Monday. On Monday. 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 And what time do they open? And what, what time, time do, do they open? They open? They open. they open around 7.30 or 8.05. They, they open around 7.30 or 8.05. Okay. Now...
Okay. Um, I want you to listen. Because we only have a few minutes. No tenemos mucho tiempo. Um, we are going to practice these conversations, okay? With second okay uh, please Carlos and Fidel I want you to practice conversation one this conversation. Carlos and Fidel, okay? Carlos okay. is A, Fidel is B. Okay. One, two, three. There is a recruitment of new employers on Thursday. Really? What time does it start? It starts at uh, 9 a.m. Okay, very good. Now, please, Rafael and Victor, conversation two. Rafael is A, Victor is B. I'm sorry, Victor who? Victor Benitez. Okay. Let's meet, for, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Okay. Okay, very good. Now, Miguel and Stephanie, conversation three. Miguel is one, I, I Stephanie is B. Okay. Tomorrow I have to go to Photos Copy Center. Me too, what's night? Does the phone, the photo, Copy the center open. It's open at 6 50 a.m. Okay. Alberto and Marnie, number four. Alberto is A, Marnie is B. Okay. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do? Restaurant close here? Oh, around 7.25 p.m. Okay. Ivan and Maria Julia, number five. Ivan is A, Maria Julia is B. Amanda has to take some reports to learn in the department of Monday. And what time do and what time do they open? They open around three or eight or five. Okay. Uh, Gabriel and Jose Osvaldo, number one. Gabriel is A, Jose is B. 
Okay. There is recommend of new employer on Tuesday. Really? What time does it start? It start in 9 a.m. Okay. And a meal car with her son, number two. Milka is A, her son is B. Estoy en clase, ya te voy a responder la llamada. Okay. Number two, a Milka is A, her son is B. Hello, Amilcar and Herson, are you there? Amilcar ha puesto un mensaje que dice que no podía hablar. No lo dejo. Dormir. Va a despertar a los compañeros, dice, en el horario de trabajo. Ay, ¿qué es eso? Trabaja cuidándolo. Ay, hombre. Ok. <risa> a ellos les pagan por dormir, dicen. Ay, qué chivos, son dormilantes. <risa> ok. Ok, people, that's all for today. We're going to continue tomorrow with this. Practice a little bit more. I'm going to take the last attendance of the night. Ok. Cameras on. Alberto José Hernández. Present. Ya me hizo reír esto. Amilcar de Nilsson González. A ver, diga present. <laughs> Carlos José Hernández. Presente. Ok. David Alberto, no more. David Otoniel Martínez. David Otoniel, are you here? Where? Eh, Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Okay. Gabriel Alonso Ponce. Present. Okay. Gerson Orlando Deodanes. Present. Good. Iván Alberto Castillo. Present. Okay. Eh, José Osvaldo Valle. Present teacher. Good. María José Portillo. María Julia Ramos. Present teacher. Ok. Marni Betsaida Hernández. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Ba Patricia Noemí. Apareció Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Rodolfo Alexander Fernández. Eh, Stephanie Janet Flores. Present. Ok. Víctor Antonio Benítez. Present. En Víctor Avilés Brizuela no. Okay, people, that's all for today. See you tomorrow. Remember, complete exercises from Unit 3. Hay que trabajar en eso para el viernes esté todo terminado. Bye-bye. See you tomorrow. Me quedo con Marnie. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Three dreams. Good night. See ya. Yeah. Okay, Marnie, how are you? Fine. A ver, alguna duda, alguna pregunta? Para eso son estos. Ah, Diez minutotes. Bueno, principalmente eh, me gustaría como algunos tips para poder aprender eh, más rápido, ya sea pronunciación o que se me queden algunas palabras, 
porque realmente yo creo que, que me cuesta el inglés. Eh, me gustaría mucho y me entusiasmo mucho aprenderlo, pero es como que nunca tuve como una buena metodología para poder aprenderlo. Entonces, de cierto tiempo me dejó de llamar la atención, ¿verdad? Y ahora que estoy nuevamente eh, metida en esto. Claro, claro. Eh, pues básicamente tratar de... Yo creo que lo, lo importante, como todo, como toda idioma, el, el método natural es escuchar, 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 escuchar. ¿Verdad? Cuando aprendimos a hablar, pues aprendimos primero a escuchar. Escuchando, a sí. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Y yo recomiendo por lo menos un par de páginas sencillas para, eh, para este nivel. Acá en el chat le voy a escribir. ¿no? ¿Ah? Y se lo muestro rapidito. ¿Qué se trata? Porque... La voy a copiar. Uh -huh. Es esta. Acá, esta es una página donde hay videos de entrevistas cortas. Mm. Tres, cuatro, cinco minutos máximo. Y están clasificadas por niveles. Ve acá. Principiante, intermedio y avanzado. ¿No? Uh -huh. Vayámonos al, al principiante que, que estamos. Y hay una cantidad, hay bastante, de parejo. Eh, entrevistas cortas que se las puede escuchar, creo que hasta en el teléfono. Audio de cinco minutos. Entonces, yo recomiendo primero que solo las escuchen eh, unas 10, 15, 20 veces. Que oigan, 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 oigan. ¿Verdad? Luego, pues lo puede escuchar y leer. ¿Verdad? Escuchar. ¿no? Para ir, ir educando el oído. Uh -huh. Hay un par de juices o examencitos acá de comprensión. Esto, por ejemplo, es de vocabulario. Énfasis en vocabulario. Bueno, ¿qué, ¿Qué sirve? Eh, un examencito acá de, de comprensión. ¿Qué sirve? Pero lo importante es el, el escuchar. No, porque a veces eh, muchos quieren ponerse a escuchar películas, música y pues eh, no están al nivel, ¿verdad? De, de, de un principiante, ¿no? Uh -huh. Y eso frustra. Entonces, sí, sí, porque son... realmente quizás eso me pasó porque me decían, escucha música, que mira series en inglés y yo, ¿y, y cómo si no las entiendo? <risas> sí, claro. Cambio acá, como son al nivel, ¿verdad? Hay diferentes. Hay muchas acá para ir. Entonces, enfocarse en una hasta que usted ya más o menos la tenga. Ah. Okay. En cuanto a música, sí, es bueno, pero en lo particular yo recomiendo un estilo que se llama bosa. Porque en Bosa, o Bosa o Bosa Nova, ¿verdad? Hay covers que son eh, canciones conocidas de diferentes artes, casi todo. Pero en este ritmo. 
Ah, no le puedo poner una ahorita por problemas de, de derechos de autor que a veces sucede acá. Sí, sí. Eh, luego la, la busco. <risas> Ajá, entonces uh, hay de todo tipo de cantantes, ¿verdad? Porque se hace, este es un ritmo como jazz, ritmo tranquilo que se escucha en las cafeterías, en los restaurantes, mm -hmm. ¿verdad? Ritmo tranquilo. Eso es el bossa nova, con canciones populares. Por aquí, allá. Bueno, de Luis Miguel, bueno, pero esto es español, ¿verdad? Canciones eh, populares, me gusta. En fin, ahí usted puede escuchar el. Y se entienden, se entienden porque va despacio. A veces hay, hay covers de hasta de, de rock, ¿verdad? Pero que están cantándolas a este ritmo, se entienden. Porque va lento, va rítmico, más lento. Entonces, eso también puede ir ayudando a, a escuchar el oído y es más agradable, ¿verdad? Usted puede estar escuchando este tipo de música, salir en el transporte o en la casa o y a veces son canciones que uno conoce y, y, y las entiende un par de tips ahí para ir educando el oído que es lo que nos ayuda a, a varias cosas cuando uno ya de tanto estar escuchando uno se va familiarizando con las estructuras con la forma de en que se arman las frases las oraciones vamos reconociendo las palabras y eh, eso va a mejorar nuestra pronunciación porque pues si yo lo escucho y lo entiendo como se pronuncia pues así yo lo voy a, voy a, voy a decirlo ¿no? Uh -huh. esa es la manera natural de escuchar un idioma se empieza a, a reproducirlo ok sí porque a veces así me pasa a veces yo lo entiendo pero para responder ya no, <ríe> ya no puedo responder. Claro. Ahorita estamos comenzando también, ¿verdad? No, sí. no hay que correr, no hay que correr. Toparse lo más que se pueda, ¿verdad? Eh, poner, si es posible, el celular en inglés. Eso ya lo hice. Excelente, ¿no? Buscar lecturas sencilla a veces cosas infantiles cosas sencillas, lenguaje sencillo en cuanto a películas pues mejor cosas de niños porque hablan un lenguaje normal claro, no habla la, las películas casi siempre hablan, usan expresiones, dichos, refranes frases que hay que saber los idiomas pues verdad los, los dichos como hay que saberlas como al 100% quizá, ¿verdad? Sí, 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 hay que saber más. Entonces, eh, pero en cambio cosas infantiles sí son más, más, más claro, más sencillo. En lo que se quiere es educar el Por eso me gusta grabarles ahí las conversaciones, las oraciones para que las solo tenerlas en el texto pues no sabe cómo seguir cabal que todo es bien diferente, la escritura, la pronunciación y a veces también el orden de las de las oraciones cambia pero en la medida que nos empapamos de esto pues encontrándolo más familiar ah, así es que esa página busque eh, este tipo de música y lecturas en sí eso también las lecturas nos ayudan a identificar las estructuras ¿verdad? de manera natural Ok. Ok. Sí. ¿Algo más? Creería que solamente para iniciar. <ríe> Vaya pues, Marnie. Adelante, ¿verdad? Ya empezó. Para atrás ni para agarrar impulso. 
Cabal, sí, mero. Ok, pase feliz noche. Cuídense. Gracias, igual.